കുഞ്ഞിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടീച്ചറ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ മോശമായി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇതും മാത്രം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ പോകണം അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിന്നെ കാണാനാണെങ്കിലും വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കാണാനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ മെലിഞ്ഞൊരു ഉണക്കക്കൊള്ളി പോലെ ഇരുന്നേച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ആ ടീച്ചറെ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഷെറിനെ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബാണ് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ശരണ്യ നന്ദകുമാർ യൂട്യൂബിൽ ശരണ്യാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശരണ്യ ശരണ്യയുടെ ഫാനാണ് എൻ്റെ മക്കൾ കാണാറുണ്ട് വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതാണ് സ്റ്റൈലിങ്ങും കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ചടി ഞാൻ പൊങ്ങി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റി പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവരെ കൊണ്ടിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ എംബിൾ ഒരു ഫാൻസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേട്ട് അത് പറയും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ശത്രുതയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴേ രണ്ടാം രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഇപ്പിരിക്കണ ആള് സന്ധ്യ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ കാണുന്ന ഷോ ആണ് ഒരു സിനിമ നടൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനാണ് ഇക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു സി ദാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ ആളായിരിക്കണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു ബസിങ്ക ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേഡ് ബൈ ചുങ്കർ ജ്വല്ലർ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബസിങ്കയുടെ ഓരോ ഷോ കഴിയുമ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളെ ഇനിയും ഇനിയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസും ഓഡിയൻസിനെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് ഗംഭീരമായ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഇനി രണ്ട് കിഡലൻ ഫാമിലീസാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ശരണ്യ അപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഫാഷൻ വ്ളോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ബസിങ്ക ഫാമിലി താങ്ക് യു അടുത്തതായി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ഫാമിലി മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഷോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ട താരങ്ങളായ നിസാർക്ക ആൻഡ് ഫാമിലി സ്നേഹത്തില് മറ്റേ മറന്നു പോയത് മ്യൂസിക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഞങ്ങള് 
നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ തന്നെ അലംബാക്കി അടിപൊളി നടന്നു വരാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല കൊറേ കാലമായി ഇവരെ റാഗി ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടിയതാണ് ഇനി മ്യൂസിക് ഇവിടെ ചോദിച്ച മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കിട്ടിയ പോലും ആകരുത് ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഡാൻസ് ഇല്ലാതെ ഇവർ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരിലാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉഷാറായിരിക്കുകയാണ് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി വർത്തമാനങ്ങളും പരിപാടികളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ റെഡിയല്ലേ റൗണ്ട് വൺ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ടാബിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗെസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വില രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണോ അവർക്കായിരിക്കും സമ്മാനം ഇനി രണ്ടുപേരും തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വിലയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇത്തിരി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആരായിട്ടോ നിൽക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും സമ്മാനം ഇനി രണ്ടുപേരും ഒരേ ഉത്തരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്കാണ് സമ്മാനം രണ്ട് പേര് രണ്ട് വിലകളാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വില എത്രയായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വില അപ്പോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാംസങ്ങിന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ അവര് തോറ്റിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ അപ്പോ നിങ്ങളാണ് വിജയിച്ചിരിക്കണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈ ഫ്ലോറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി അത് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നിർണായകമായ ചോദ്യം ഈ നാലു പേരിൽ ഇത് ആര് കൊണ്ടുപോകും അതാണൊരു ചോദ്യം അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു പണിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനമായി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ സോ ഇവിടുത്തെ ഗെയിം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സെയിം ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും സമ്മാനം ലഭിക്കുക പക്ഷേ ഓവർ പ്രൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതല്ല നിസാർക്കയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ സോ നിങ്ങൾ വില കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വില കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് യു ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ആ സൂപ്പർ ഗ്ലോബിനകത്ത് പോവുക നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ടിക്കറ്റ്സ് വളരെ നിർണായകമാണ് കാരണം അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അവർ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പോകില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആരാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് 
സമയത്ത് വീട്ടുകാർ കാണുന്ന ഷോ ആണ് ഒന്ന് ഇതെല്ലായിടത്തും ഇതിനകത്ത് എല്ലാരും എന്തായാലും ഇത് ചിരിക്കല്ലേ ഒരു ബോളിന്റെ പകുതിയോളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ഫെയർ ആണെന്നുള്ള തേർഡ് എംപയർ ഞാൻ വിട്ടു വരുന്നു എത്ര എണ്ണുണ്ടെന്നുള്ളത് എണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം തരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു സർഗ അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കും അവസരം ഏഹ് അതിനുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ കുറെ കാലായില്ലേ ഫ്ലോറിൽ ടാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഴ പോലെ എല്ലാം വയ്യ ഒരു കൊല്ലം പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴയ പോലെ അല്ല അത് കുട്ടിക്കാലായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പോണു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസിന് മുമ്പും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസിന് ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി കൂടുതലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങി അത് ഈ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമല്ല ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ വന്നപ്പോ ഒരു റേഞ്ച് മാറി നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അണ്ടാളും മാത്രം പോകുമ്പോഴാ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയാലും നടക്കാൻ <laughs> 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 എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ശത്രുതുള്ള ആൾക്കാർ പറയണത് ഇപ്പഴേ രണ്ടാം രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടല്ലോ അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ ആള് വരാൻ പോണ്ടല്ലോ എന്റെ അത് താങ്ങോ നോക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹല്ലേ നമ്മുടെ അതെ ഇതൊക്കെ അതിൽ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നിക്കോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദിയ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വേറെ സ്കൂൾ കിട്ടി വീട്ടിലായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണില് പി ടി മീറ്റിംഗിനൊക്കെ ഉമ്മച്ചി വരുമ്പോ ഏ ഇത് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല വലിയ റോൾ ഇടാനും പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ഉപ്പയാണ് 
ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഇത്തേരുന്നു ഷൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം അവള് പറഞ്ഞത് ഉണായത് കൊണ്ടാണ് അതിനും വേണം ഒരു കഴിവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാണ് ആ നെഗറ്റീവ് കമൻസും പരിപാടികളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ എന്തുക്കളെ കൂടുതൽ ആ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല അത് അവര് പറയുമ്പോ കേട്ട് നമ്മൾ ആ ശരി അവരടുത്ത് വെറുപ്പിക്കാനൊന്നും പോകില്ല ആ സംഭവിച്ച് ചിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തില്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുക പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഇനിയും പോകും ഞങ്ങള് ഇനിയും പോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അപ്പൊ അപ്പൊ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലത്തെ പല കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇക്ക ഒരു സിനിമ നടൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് നടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനാണ് ഇക്കയ്ക്ക് ആഗ്രഹം അപ്പൊ നയൻ താരയ്ക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസിക്കുന്നു കിടടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇത്തയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്ത ഒരു നടിയാവാണെങ്കിൽ ഏത് നടനാണ് ഒരാളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞ് അല്ല ഇക്ക ഒരാളുടെ പേരാണ് ഇത്ത രണ്ടു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഗംഭീരമാവട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചേട്ടന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ പോകുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ട് പേള് ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹാൻഡ്സം എപ്പ തൊട്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ ഉണ്ടാവുന്നതോന്ന് <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ ഏത് പ്രൊഡക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകർ കളിച്ചത് Congratulations to the winner. നിങ്ങളെ കൂടാതെ പത്ത് പേർക്ക് കോൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആമസോൺ നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് വൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ടൂയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ടു ഒറ്റയാൻ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടൂയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻ ടാബിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ ഫുൾ മൂടി കിടക്കുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് മാറും അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടും താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ അതിലത്തെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ സബ്മിറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നത് ആരാണോ ആദ്യം അവരാണ് വിന്നർ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് ഓ 
ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പേരും ഒരേ ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വിജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അപ്പോ എന്തായാലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില മതിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് കേക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ സ്പീക്കർ ഈ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുക്കാം സോണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലത്തെയാണ് അപ്പുറത്തെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മോളത് കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് നിരത്ത് പോലും വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പൊ ഇനി ഇതേ ഗെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങളും കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈല് മാറുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ സബ്മിറ്റ് ആര് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് എല്ലാ കാര്യവും ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഇനി എന്താ ഇക്ക അടുത്ത പരിപാടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാ കൊല്ല് കൊല്ല് ആരാണ് അത് തീർന്ന് എന്റെ ആൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വരട്ടെ അതിന് മുന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചേട്ടന്റെ വലിയൊരു ഞാനിങ്ങനെ ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ട് പേളി ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹാൻഡ്സംഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിസാർക്ക കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ഞാനല്ല ഇടുന്നു അതവരാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല കേട്ടോ പണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉജാല സർഫ് എക്സിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഉജാലയാണ് ഇത് നീലക്കാരുണ്ടാക്കും അപ്പൊ അമ്മ അന്നേ പറഞ്ഞു എന്റെ മോക്ക് ചെറുതായിട്ട് പ്രാന്തണ്ടെന്ന് തോന്നാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇത് വെള്ളം ഇത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവള് ജീവിക്കുക നമ്മ മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ണാടി മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കളേഴ്സിനോട് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈൽസിനോട് ഇവൻ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കുറേശ്ശെ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തനിയെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൂടാ യൂത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോളേജിൽ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകും സ്റ്റൈലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അന്ന സമയത്ത് ഫാഷൻ കണ്ടന്റ് ചെയ്യണ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ 
എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ജീവിച്ച ചേട്ടാ ഈ കുഞ്ഞിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ മോശമായപ്പോ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇതും മാത്രം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ പോകണം അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിന്നെ കാണാനാണെങ്കിലും വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കാണാനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ മെലിഞ്ഞൊരു ഉണക്കക്കൊള്ളി പോലെ ഇരുന്നേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ആ ടീച്ചറെ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടീച്ചറ് പറഞ്ഞു ശരണ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബാണ് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ശരണ്യ നന്ദകുമാർ യൂട്യൂബിൽ ശരണ്യാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആളുടെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു ദിവസം രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റും കിട്ടില്ല അന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ഐലൻഡർ എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസ് സെലിബ്രിറ്റി ലൈഫ് ആണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് എ ഫാൻ ഫോളോയിങ് അല്ലേ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളാണ് കൊറേ പേർക്ക് ക്രഷ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഭയങ്കര വലിയ കോമഡിയാണ് ഈ ലുക്ക് അറ്റയറ കാണുമ്പോ ആള് ഭയങ്കര ഫാഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം അടിപൊളി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം മുതലാണെങ്കിലും എന്നെ എപ്പോഴും ഡൗൺ ഫോൾ വരും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നീ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ നമുക്ക് പോവാം പുറത്ത് പോവാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ ഈവൻ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നീ ചെല്ല് പോയി ചെയ്യ് കണ്ടന്റ് ചെയ്യും നിറയെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വരെ തിരുത്തി പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു അത് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഗേൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട് നിനക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളോ പണി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നിനക്ക് വീഡിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിക്കൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവനൊരു ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കവർ അപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ നടന്നൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മുടി കളർ ചെയ്തിട്ട് മദാമേനെ പോലെ ആവാൻ നോക്കണയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും പാലിക്കില്ല ബാധിക്കില്ല തൊലിക്കെട്ടി ഇത്തിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആദ്യമൊക്കെ എക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് ശീലമായി എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സ്ലാങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്ലാങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാളമേരിയാണെന്ന് തോന്നണട്ടാ അങ്ങനത്തെ കമൻസ് വരും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രൂ തന്നെ പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും ജെനുവിൻ ആണ് തോന്നിയിട്ടില്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫേസും നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മുടെ ജെനുവിൻ പേഴ്സൺ എന്താണ് നമ്മളെങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യണത് പാർട്ട്ണർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും പാർട്ട്ണർ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് എന്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു സീ ദ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ യെസ് ഗൈസ് യെസ് ഗൈസ് ഇതിനെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ട
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പോട്ടെ സാരില്ല നമുക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കാം ചുമ്മാ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ ആളായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് അവിടുന്ന് വന്നത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് വിനു ശ്രീധറാണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ നവംബർ ഫോർത്തിനായിരുന്നു എന്റെ റിലീസ് ഒരു ആവറേജ് മൂവി സോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാനും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോഫാർ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇല്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നാൽ പോലെ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പവർ മാൻ കളക്ട് ചെയ്ത എത്ര ടിക്കറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കി അങ്ങനെ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോ എന്തായാലും നിസാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം വന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ടിക്കറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എനിക്ക് വയ്യ വളരെ കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ പവർ ആയിട്ട് നിന്നല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലും കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അരമോൻ നമ്മളെ അരമോൻ സോ നിസാർ ഖാൻ ഫാമിലി നിങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ഓഡിയൻസിലേക്കുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾ കളിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചത് സോ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും തത്സമയം മത്സരിച്ച് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ വിനറീസ് Congratulations to the winner. You are also here. You are also here. You are also here. You are also here. Amazon is also a gift voucher. You are also here. So moving on to round 3. Bazinga Lelam Round. Bazinga Lelam Round. You are also here. 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 എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിഡിങ് വാല്യൂ നൽകുക മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ദാറ്റ് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനാണ് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാനുള്ളതാണ് പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്ക ഇത്തവണയെങ്കിലും സ്വന്തം ടാബിൽ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക തയ്യാറാണോ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാ അപ്പോൾ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേർത്ത് ഉള്ള ഈ ഒരു വൺ പ്ലസ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആരാണ് ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും വിഷ്ണു വിഷ്ണുജിയുടെ വീട് എവിടെയാണ് എന്റെ വീട് പന്തളത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുക വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗർ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് എല്ലാരും കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചാൽ ആരും കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ചുമ്മാ ഗസ് ചെയ്താ അപ്പൊ ചുമ്മാ ഗസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില മതിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് ഫോൺ ആണ് വിശ്വസിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ കിട്ടുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കാലോ അല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് എടുത്തോളൂ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യോ വൺ എറ്റ് എൻഡ് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കാൻ അതൊരു സ്മാർട്ട്നെസ് ആണ് അതിനൊരിച്ചിരി ധൈര്യം വേണം അനിയോ വൺ ദ
അപ്പോ ഇനി ഇതേ ഗെയിം ഓഡിയൻസ് കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നമ്പറുകൾക്കൊക്കെയാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയപരിധി നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് സോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാ അപ്പോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അവരിരുന്ന് ബെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരണിക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിനിമാ നടൻ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരണ്യയും സിനിമാ നടനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് ആവാം എന്നുള്ളൊരു ദാടാ അപ്പുറത്തും അപ്പോഴേക്ക് കൈയടിച്ച് അപ്പോൾ സംവിധായകർ നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രം സിനിമ ചെയ്യുന്ന ശരണ്യക്ക് ശരണ്യെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പാ ഒരു സോങ് ഒക്കെ ഇനാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ആക്ടേഴ്സ് വീനോ അത് സിനിമയിൽ ചെയ്യണ പോലെ അല്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മീറ്റർ പിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ല പാട്ടും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുമാണ് നല്ല രസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി നോക്കിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഒരാള് എന്താണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തില്ല അതെന്താ അല്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനോട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഏ അറിയാനാ ഞങ്ങൾ എന്തിനോട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ മുതലേ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ മ്യൂസിക് കിട്ടില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കും ഭയങ്കര സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവരടുത്ത് പെർഫോം ചെയ്യും ഡാൻസ് കളിക്ക് അമ്പത് വട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ തുടക്കത്തിൽ മ്യൂസിക് പിന്നിട്ടൊന്നു അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യണം വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലും ഗംഭീരമായി അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പൂ കണ്ടപ്പിക്കൊക്കെ തോന്നി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡാൻസ് കൂടെ കണ്ടാല് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കളർ ആവുള്ളൂ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാട്ട് ഏതാണ് പാട്ട് ഏതാ ഇതേ പാട്ട് ഇതേ പാട്ട് ഇതേ പാട്ട് ഇതേ പാട്ട് തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
ഫ്ലോറിൽ നിന്നും പോയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു എനർജി ഈ ഒരു ചാനലെ മിസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങനെ ബസിംഗ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇത്തയും ഇക്കയുടെയും വിളയാട്ടം കമോൺ ത്രീ ടു വൺ ഗോ എല്ലാം കുറച്ച് ഓവറായില്ല ഇത്ത പേടിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ സാധിക്കും സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇനി ടോ വേണ്ടാട്ടാ ചെറിയ നമുക്ക് ആ ആളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാമുകന്മാരുടെ അതിപ്രസരമാണ് എന്താണ് ഇതിനാണ് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്ക അടുത്ത റൊമാന്റിക് നമ്പറുമായിട്ട് വരും ഇത്രയും കാലത്തെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു അവസരം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇക്ക പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് തോന്നി ഈ മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ ഈ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു മോസ്റ്റ് പവർ പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൊണ്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ശ്വാസം വിടാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അനിവാര്യമാണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോരിച്ച് ഒന്നും ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം a short break on basinga family festival co powered by chunga jewelers welcome back to basinga family festival co powered by chunga jewelers നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലൈവ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ച് ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് വിന്നർ ആരാണെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ വിനർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിനർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഗംഭീരമായ ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലോറിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഗസ്റ്റുകളുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രോം ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലോർ ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ